हरि ओम तत्सत सर्वे भ्योम नमो नम नमस्ते गुरुगार नमस्ते मन चाल चाल मुख्यमंत्री अंशं गुरी माटडो अदेटे आलरे स्क्रीन कहते जस्ट इधी चाल लेटेस्ट न्यूस इंका एवरू विषय मीद ग स्पंदी मनमे मुं स्पंदा अदेटे तमिलना डीएमके संबंधी करड़ गट्टी द्रविड उन्मादा कपचे स्त्री एम चेसीदे काली सिगरेट तागत और गे जे पटको एलजीबीटी क्यू जे पटको आम पोस्टर रिज़्ली आम पेरेटे लीना मनी लीना मणि मेकल कम्यूनिस्ट इंत उन्मादा की तेगने को अरदे उमस्वा शिष्युरा द्रविडवा कम्यूनिस्ट कटे बरी तेग मन देवी मन धर्मा तोलना मन देवी मुख्य अवमान ्रमण्य स्वामी पूजल प्रति रोज प्रति स्कंदि चुनाव दूतूर चूँगी पोएट फिलम मेकर् एम एफ जी एफ फे टोरेंटो यार यूनिवर्सीटी मूल प्रोफेसर का फेलोशिपीन की अटे चे, विषय कावल फोटो मन कूड़ी रिजन पोस्टर दूसरी <laughs> टोरेंटो अंजेपे आकर लिंक ही चिन्नी फीलिंग पंपड विथ माय क्रू अंडे ये ये डॉक्यूमेंट्री ने आलरे तैयार जैसे सिन्नी डॉक्यूमेंट्री फिल्म लागा ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूटिंग ची कंप्लीट जैसी ये पोस्टर ने वो के इवेंट लो रिलीज जैसे सिन्नी दान ना हम ट्विटर लो शेयर जैसे सिन्नी ये पुरे जोले र चूडी मल्ली 
ఆమె తీసుకొచ్చి ట్విట్టర్ లో తన అఫిషియల్ అకౌంట్ లో పోస్ట్ చేసుకుంది తమిళ పత్రిక పత్రికలో వచ్చిన వార్తనే తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా ఇంకెవరో ట్విట్టర్ బీబీసీ బీబీసీ తమిళ్లో కూడా ఈమె ఇచ్చిన దాన్ని పబ్లిష్ చేశారు బీబీసీ వాళ్ళు బీబీసీ వాళ్ళు నెంబర్ వన్ హిందూ ద్రోహులు కదా ఖాళీ అన్ అవుట్రేజ్ ఓవర్ పోస్టర్ ఆఫ్ లీనా మణిమేకలై న్యూ ఫిలిం ఈ ఈమె రిలీజ్ చేసిన పోస్టరు చాలా దుమారం లేపుతోంది అని చెప్పేసి బీబీసీ న్యూస్ లో పబ్లిష్ చేశారు అటు ఇటు దాని గురించి డిమాండ్ చాలా మంది క్షమాపణలు చెప్తున్నారని ఇండియా మరి మహమ్మద్ ప్రవక్తను అవమానిస్తే తప్పు లేదా అన్నట్టు దీనికి మరి నుపుర్ శర్మ వివాదానికి లింకులు పెట్టి దీన్ని సమర్థిస్తా రకరకాలుగా రాశారు ఇలా జరుగుతూ ఉంది వినీత్ గోయంక స్పోక్స్ పర్సన్ ఫర్ బీజేపీ సెట్ ద ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ గాడ్ డెస్ హర్ట్ ద సెంటిమెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ అండ్ ఆస్ట్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ టు ఎన్షూర్ ద ట్వీట్ వాజ్ టేకన్ డౌన్ అంటే బీజేపీ తరపున బీజేపీలో ఉండేటువంటి ఒక ప్రముఖ వ్యక్తి వినీత్ గోయంక అని ఆయన దీన్ని మొదటిగా ఖండించాడు ఖండించిన తర్వాత ఏం చేశారు అంటే వాళ్ళు బీజేపీ పార్టీ వాళ్ళు ఒక పోలీస్ కంప్లైంట్ కూడా ఫైల్ చేశారు తర్వాత మన బీజేపీ లీడర్షిప్కి కంప్లైంట్ చేస్తే వాళ్ళు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్కి కంప్లైంట్ చేశారు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్కి కంప్లైంట్ చేస్తే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ వాళ్ళు కెనడా కెనడాలో ఉండే మన ఆఫీస్కి మన ఎంబసీ ఉంటుంది కదా ఆ ఎంబసీ వాళ్ళకి ఈ విషయం తెలియపరిచారు ఎంబసీ వాళ్ళకి ఈ విషయం తెలియ తెలియపరిచిన తర్వాత ఎంబసీ వాళ్ళు కెనడా ప్రభుత్వానికి అఫీషియల్ రిక్వెస్ట్ పంపించారు కెనడా ప్రభుత్వానికి మన భారత ప్రభుత్వం మన ఎంబసీ ద్వారా నిరసన తెలియపరిచింది కానీ అక్కడ ఉండే కెనడాలో ఉండే లోకల్ హిందువులు కూడా నిరసన వ్యక్తం చేయడం జరిగింది కానీ భారతదేశంలో ఉండే క్వింట్ అనే ఒక పత్రిక ఒక ఆన్లైన్ పేపర్ అంటారు దీన్ని ఈ క్వింటు ఈమెను సమర్థిస్తూ ఆమె ఒక పెద్ద ఆర్టికల్ రాసింది దీని గురించి మనం కొన్ని ఆమె వాళ్ళు ఎలా సమర్థించుకున్నారు చెప్దాం ఖాళీ హ్యాజ్ హ్యాజ్ టేకన్ కీన్ ఇంటర్ టేకన్ ద ఇంటర్నెట్ బై స్టామ్ ఆఫ్టర్ సెవరల్ యూజర్స్ క్లెయిమ్ ద ద పోస్టర్ హర్ట్ రిజీవ్ సెంటిమెంట్స్ విత్ ఎ డెపిక్షన్ ఆఫ్ హిందూ గాడ్ ఎ స్మోకింగ్ సిగరెట్స్ ద పోస్టర్ ఆల్సో ఆల్సో షోస్ ప్రైడ్ ఫ్లాగ్ యూజ్డ్ బై ఎల్జీబీటీక్యూ కమ్యూనిటీ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈమె ఈ క్వింట్ పత్రిక వాళ్ళు ఈ లీనా మణిమేకలైని కాంటాక్ట్ చేసి దీని గురించి అడిగారంట అడిగితే ఆమె ఏం చెప్పిందంటే ఇట్ రియల్లీ షోస్ ద డిటీయో డిటీరియోరేటింగ్ సోషియో పొలిటికల్ కండిషన్ ఇన్ ఇండియా అంటే ఆమె ఏం చెప్తుందంటే మన భారతదేశంలో సామాజిక సమానత సామాజిక అసమానతలు పెరిగిపోతున్నాయంట ఈ కాళీ మాతను పూజించి గౌరవిస్తే సామాన్యక సామాజిక అసమ అసమానతలు ఎలా పెరిగిపోతాయి సార్ ఇది ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ద్రవిడవాదులు ట్రేడ్ మార్క్ సామాజిక సామాజిక అసమానతలు పెరిగితే ఈమె అక్కడ పోయే కాళీ మాత ఫిలిం తీస్తే సమాజ అసమానతలు తగ్గిపోతాయి ఇది ద్రవిడవాదులు ట్రేడ్ మార్క్ అలాగే వాదిస్తారు వాళ్ళు అంటే మీరు ఏమైనా చెప్పండి కులాలకి సామాజిక అసమానతలకి లింక్ చేస్తారు ద కంట్రీ ఈజ్ సింకింగ్ ఇన్ టు ఏ డార్క్ హోల్ ఆఫ్ హేట్ అండ్ బిగోట్రీ అంటే భారతదేశంలో హేట్ రెడ్ పెరిగిపోతుందంట బిగో బిగోట్రీ హేట్ రెడ్ అంటే అస ఇంటాలరెన్స్ అంటారు అంటే అసహనత పెరిగిపోతుందంట అంటే ఎవరు మన దేవుళ్ళని ఇంకా ఎవరన్నా మన ఏమన్నా విమర్శించినా అవమానించినా వెంటనే అందరూ రెస్పాండ్ అవుతున్నారంట అదే ఇప్పుడు ఇతర మతస్తులు ఏమన్నా కూడా ప్రశాంతంగా ఉంటే భారతదేశంతో ప్రశాంతంగా ఉన్నట్లు 
ఎప్పుడైతే భారతదేశం హిందువులు రియాక్ట్ అయ్యి తర్వాత స్పందిస్తే మాత్రం అప్పుడే వీళ్ళకి వచ్చి బాధ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట These trolls are not only after my artistic freedom, but also academic freedom. And now, we are going to be a bad person. And now, we are going to be a bad person. 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 If I give away my freedom... But now, we are going to be a bad person. ఇక్కడ అది అదే కదా ఇక్కడ హిందువులు ఇతర మతస్తులు విమర్శిస్తే హిందువులు రియాక్ట్ అయితే అది భావ ప్రకటన కింద రాదా హిందువులకు భావ ప్రకటన ఉండదా మనకి ఎందుకంటే హిందువులు ఈ భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛను వినియోగించుకోకుండా చర్చినట్టు పడి ఉన్నారు కాబట్టి ఇంతవరకు వాళ్ళకి తెలియదు ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే హిందువులు భావ ప్రకటన వాళ్ళు కూడా ఈ ప్రకటన స్వేచ్ఛ వాడుకుంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి తెలుసు అని ఎఫెక్ట్ అనేది అసలు ఈ హిందువులకి భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ ఎక్కడ ఉంది సార్ మరి ఇదే ఇదే రకమైన పదాలు ఈ క్వింట్ అనే పత్రిక నుపుర్ శర్మ సమర్థిస్తా ఇదే పదిహేను పదాలతో రాయొచ్చు కదా రాయదు విమర్శిస్తా అంటే ఆమె హిందూ మతం విమర్శిస్తూ సినిమా ఫిల్మ్ తీస్తాడు నుపుర్ శర్మ ఎందుకు సమర్థిస్తాడు మీరు అడిగేది కూడా అంటే మనం కనీసం విజ్ఞత కనీస కామన్ సెన్స్ లేని మైండ్ లెస్ మాఫియా అంట మనం అంతా హిందువులంతా మనకంటే భయపడి ఆమె ఆ పోస్టరు ఆ ట్వీట్ డిలీట్ చేసిన ఆ సినిమాని రిలీజ్ చేయకుండా ఆపేసిన ఐ విల్ గివ్ అవే ఎవ్రీ వన్స్ ఫ్రీడమ్ అంటే మనం అంట మనకి భయపడి ఆమెని ఆమె ఆ సినిమా రిలీజ్ చేయకుండా ఆపేస్తే ప్రపంచంలోని అందరి యొక్క స్వేచ్ఛని హరించినట్టు అవద్దంట అంటే ఆమె ఆమెకు ఉన్న స్వేచ్ఛ ప్రపంచం అంతా ఆమె స్వేచ్ఛ లేకుంటే ప్రపంచం స్వేచ్ఛలు ఆమె స్వేచ్ఛ ఉంటే ప్రపంచం అంతా స్వేచ్ఛ సో ఐ విల్ కీప్ ఇట్ వాట్ మే కమ్ వాట్ మే నేను కాళీ మాతని ఇలాగ అవమానిస్తూనే ఉంటాను మీరు మీకు మీకు నచ్చింది చేసుకోండి నా వింటర్ కూడా పేకలేరని చెప్పింది చూడండి ఇంకా దీస్ పీపుల్ హ్యావ్ నథింగ్ టు డూ విత్ విత్ ఫెయిత్ దేర్ ఫ్యూల్ ఈజ్ హెట్ అంటే మనకి మన దేవుళ్ళ మీద మన శాస్త్రాల మీద అసలు గౌరవం లేదంట మనకి విశ్వాసం లేదంట నమ్మకం లేదంట గౌరవం లేదంట దేర్ ఫ్యూయల్ ఈజ్ హెట్ అంటే మనం ప్రజల్లో అసహనాన్ని ప్రజల్లో విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టడమే మన పని అంట దీస్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ బ్యాక్డ్ బై ద కరెంట్ ఫేసిస్ట్ హిందుత్వ ఫండమెంటలిస్ట్ రెజీమ్ అండ్ దేర్ ఓన్లీ ఏమ్ ఈస్ టు డివైడ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ అండ్ హార్వెస్ట్ ద హెట్ యాజ్ ఓట్ అంటే ఇప్పుడు ఆమె ఏం చెప్తుందంటే ఈ బీజేపీ వాళ్ళని వీళ్ళు ఏమంటారంటే ఫేసిస్ట్ హిందుత్వ ఫండమెంటలిస్ట్ అంటారు అంటే వాళ్ళు దానికి యాక్చువల్ మీనింగ్ తీసుకుంటే హిందూ తీవ్రవాదులు మా ఇది హిందూ తీవ్రవాద ప్రభుత్వము వీళ్ళు హిందువుల్లో సెంటిమెంట్లని ఇంకా విద్వేషాలని రెచ్చగొట్టి ఓట్లు దండుకోవడమే వాళ్ళ పని అని చెప్తుంది దీస్ ఆర్ దీస్ ఆర్ ద వన్స్ హూ ఆర్ హౌండింగ్ జర్న హౌండింగ్ ద జర్నలిస్ట్ యాక్టివిస్ట్ అండ్ ఆర్టిస్ట్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ అండ్ స్లో బ్రూయింగ్ జెనోసైడ్ అదే గారు ఇప్పుడు ఎందుకు ఈ విధంగా మా మాట్లాడుతున్నారంటే ఇప్పుడు హిందువుల్లో తీవ్రవాదం అనే వాళ్ళు ఉన్న తగిన ఇప్పుడు మనం సేఫ్ గా ఉండేవాళ్ళు ఏదన్నా ఇట్లాంటి జరిగిన వాళ్ళు చూసుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడు ముస్లిమ్స్ అందరూ చాలా మంది ప్రశాంతంగా ఉంటారు వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళు కొంతమంది తీవ్రవాదులు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు దారి చేస్తున్నారు కాబట్టి మిగతా వాళ్ళు భయపడి ఊరుకుంటున్నారు అట్లా మనకు ఆ తీవ్రవాద వ్యవస్థ హిందువులకు లేదు కాబట్టి వీళ్ళంతా నడకలాడుతున్నారు అదే వ్యవస్థ మన గురించి ఇలాంటి విధవల ఈ విధంగా మాట్లాడే వల్ల అది జరుగుతా ఉండేది కాబట్టి అది తీవ్రవాదులుగా మనము ఉన్నింటే హిందువులుగా ఒకవేళ తీవ్రవాదత్వం హిందువులు హిందుత్వంలో ఉన్నింటే ఈ ఇండియా ఈ విధంగా ఉండేది కాదు ఇతర మతస్తులు ఇక్కడ వచ్చేవాళ్ళు కూడా కాదు ముందు నుంచి హిందువులు కా బుద్ధి ఉన్నింటే 
అసలు ఇతర మొత్తం ఇండియాలో ప్రవేశ అడుగుపెట్టే వరకు కూడా ఉండేది కాదు కదా ఒక్క నిమిషం ఉండండి లాస్ట్ కామెంట్ ఇంకా చాలా బాగుంది these are the ones mm. who are hounding the journalist activist and artist manu anta hindulu anta manu unmadulu anta manu ee artist lu ee kalakarulu yokka swetchani harinchesi and slowly brewing a genocide of minorities ante manu alpa sankhyakulni poorthiga bharat deshamlo nunchi tudichi pettese daniki alpa sankhyakulni poorthiga ye bharat deshamlo nunchi nirmulinche daniki manu పథకాలు రచిస్తూ ఆ అజెండాని అమలు చేస్తున్నావు అని చెప్తుంది ఇప్పుడు హిందువుల్లో అదే ఆ రకమైన వ్యక్తిత్వం ఉంటే కదా దేశ విభజన జరిగినప్పుడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ హిందువులందరి పాకిస్తాన్ లో హిందువులు ఇక్కడ తెచ్చుకొని ఇక్కడ ముస్లిమ్స్ అక్కడ పంపించేసిందరు అది లేదు కాబట్టి అంతా ఒకటే అని చెప్పేసి నుంచి పెట్టుకున్నారు అసలు నిజంగానే ఆ రోజు చెప్పండి ఆ రోజు మహాశయుడు అంబేద్కర్ గారు చెప్పారు ఎటు దేశ విభజన జరిగింది ఎటు పాకిస్తాన్ ఏర్పడింది అది ఇది హిందుత్వ హిందుస్థాన్ గా ఉంటుంది అక్కడ ఉన్న హిందువులు ఉంటే ఇక్కడ తీసుకొచ్చేస్తాము ఇక్కడ ఉన్న ముస్లిమ్స్ అక్కడ పంపించేస్తామంటే ఈ మహాశయులు గాంధీ గారు మరి నెహ్రూ గారు ఆయన మాట వినలేదు అది జరిగింది ఇక్కడ ఎందుకంటే ఒక తప్పు చేస్తే ఆ దాని పరిణామం ఎంత ఉంటుందో మనం ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నాము అంత అంత ప్రశాంత ముందు ఉన్నా కూడా వీళ్ళతో ఇన్ని మాటలు అనిపించుకోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి మనం చేం చేయాలంటే వాళ్ళు ఏదో చెప్తున్నారు దానికి అనుగుణంగా ప్రవర్తించాలి అట్లయితే సరే ఇప్పుడు ప్లే చేస్తాను వినండి తర్వాత మాట్లాడదాం షీ ఫర్దర్ క్లారిఫైడ్ Kali in my film chooses love and champions humanity. She embraces people from varied ethnicities, race and color while she walks across the streets of downtown Toronto. She shares a cigarette with a street dweller in the park, listening to reggae. She descends upon me. The BIPOC queer filmmaker and holds the queer flag and camera in her extraordinarily powerful and equally graceful hands now tell me who is hurting whose sentiment ime teesina cinema kada andulo em undo kuda vivarinchindi sir aa kadalo aa kadalo em untundi ante aa kadalo kali mata untund anamata kali mata em chestundi ante ame she embraces people from varied ethnicity ethnicities race color while she walks across the streets of toronto toronto lo ne ee cinema teesaru ఆమె ఒక కాళీమాత ఒక కాళీమాత వేషం వేసుకొని ఆమె వెళుతూ దారిలో ఉండే ముస్లింలు హిందువులు ఇంకా అన్ని మతాలు ఇంకా నల్లవాళ్ళు తెల్లవాళ్ళు అందరినీ కలుపుకొని అందరినీ ఆమె కౌగులించుకొని అందరినీ కలుపుకొని పోతుంది అలా అలా అక్కడి నుంచి వెళ్ళి ఆమె ఒక పార్క్కి వెళ్తుంది పార్క్ వెళ్ళి పార్క్లో ఒకటి సిగరెట్ తాగుతూ ఉంటే ఆ సిగరెట్ తీసుకొని వాడిని అడిగి సిగరెట్ తీసుకొని సిగరెట్ తాగుతుంది ఇది ఆమె రాసిన కథ ఆ సిగరెట్ తాగిన తర్వాత అక్కడ ఎల్జీబిటి క్యూ కమ్యూనిటీ అంటే గేస్ వీళ్ళు ఉంటారు కదా ఆ కమ్యూనిటీ ఉంటే వాళ్ళకి సంబంధించిన ఒక ఫ్లాగ్ పట్టుకొని ఉంటే ఒకటి ఆ ఫ్లాగ్ తీసుకొని ఆ ఫ్లాగ్ ఊపుతుంది అనమాట ఇది కథ దీంట్లో నా దీంట్లో తప్పే ఉంది అని అడుగుతుంది దీనికి నేను ఆమెను కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతున్నా మరి ఈ పాత్రలో ఎటువంటి తప్పు ఎటువంటి ఇది లేనప్పుడు మేరీ మాతని ఈ పాత్రలో పెట్టుంటే సూట్ అయిపోయి ఉంటుంది మేరీ మాత మేరీ మాతని పెట్టి ఉండొచ్చు తర్వాత ఇప్పుడు ఇప్పుడు కాళీ మాత అంటే హిందుత్వాన్ని అప్డేట్ చేయాలని చేసినావు అదే క్రిస్టియానిటీ చేయి ఎవరుందండి మేరీ మాత పెట్టి వాళ్ళని అప్డేట్ చేసినట్టు కదా మేరీ మాతని పెట్టి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఎవరోనా ఇప్పుడు ఎవరైనా అడిగినారా ఏమిది మా మతానికి కాళీ మాత అప్డేట్ చేయండి మీరు గొప్పగా చూపించండి ఎవరైనా అడిగినారు ఎవరు అడగలే కదా ఈమె గొప్పగా చూపిస్తాను చెప్తాంది గొప్పగా చూపించుకుని మేము అడిగినా మేమన్నా మేము అసలు ప్రచారం చేసుకుంటా ఎవరైతే ప్రచారం చేసుకుంటారో వాళ్ళు అప్డేట్ చేస్తే వాళ్ళు సంతోషపడతారు మనకు ప్రచారం అవసరం లేదు కదా ప్రచారం అవసరం లేనని పోయి అప్డేట్ చేసేది సరే కాళీ మాతని పెట్టేది మరియమ్మని పెట్టుంటే ఇంకా బాగుండేది ఏసుని పెట్టుంటే ఇంకా బాగుండేది 
వాళ్ళ ప్రవక్తను పెట్టి ఉండొచ్చు లేదంటే వాళ్ళ ప్రవక్త భార్యలను ఎవరిని ఒకరిని పెట్టి ఇలాంటి సినిమాలు తీసి ఉండొచ్చు అప్పుడు ఇంకా బాగుండేది కదా లేదంటే ఆమె ఆమె వాళ్ళ అమ్మనో వాళ్ళ చెల్లెలనో లేదంటే వాళ్ళ కుటుంబంలో వాళ్ళు గౌరవించుకునే వాళ్ళని పెట్టి ఉండొచ్చు లేదంటే డిఎంకే కరుణానదినో లేదంటే డిఎంకే స్టాలిన్ ఆ వేషంలో పెట్టి అలా గేల్తో కలిసి శృంగారం చేసినట్టు కూడా తీసుకోండి దానికి మేమందరం సమర్థిస్తాము ఏమంటారు సార్ అంతే కదా ఇంకా వాళ్ళకి గౌరవం నువ్వు గౌరవం ఆపాదించాలనుకుంటున్నావు కదా మీ వాళ్ళకి ఆపాదించు నీకు సంబంధించిన వాళ్ళకి ఆపాదించుకో ఆ గౌరవం మీద ఏ కాళీమాత అడిగిందని నువ్వు వచ్చి నాకు ఈ విధంగా చేసి నా గౌరవాన్ని పెంచు అని అడిగిందా లేదు కదా ఎవరైనా హిందువులు వచ్చి అడిగారా ఎవరైనా హిందువులు వచ్చి మా ధర్మాన్ని నేను అప్డేట్ చేయి మాకు గొప్పగా చూపించి అడిగినారా లేదు కదా అడగలేదు కదా అడిగినప్పుడు నేను అదే చెప్తున్నా ఇప్పుడు రేపు నువ్వే అసలు కాళీమాత వేషం మీ మీ అమ్మ వేషం వేసి అలా తీయి లేదంటే మన డి డిఎంకే పార్టీని స్థాపించిన ఆ పెరియార్ రామస్వామి ఉన్నాడు కదా పెట్టుంటే ఇంకా బాగుండేది దీనికి వీళ్ళకి చెప్పుతో కొట్టినట్టు మనం సమాధానం చెప్పాలంటే మనం పెద్ద ఖర్చు పెట్టబడలేదు సార్ మనం కూడా ఆ పెరియార్ రామస్వామి బొమ్మేసి పెరియార్ రామస్వామి ఒక ఎల్జీబిటి క్యూ కమ్యూనిటీతో కలిసి చేసినట్టుగా మనం ఒక సినిమా తీసి చిన్న సినిమా పోస్టర్లు కానీ రిలీజ్ చేసామంటే వీళ్ళ వెన్నులో వణుకు పుట్టద్ది కానీ అలా చేసేదానికి రిసోర్సెస్ అన్ని మన దగ్గర అయితే లేవు ఎవరైనా చేయాలనుకుంటే చేయొచ్చు ఉంటారు అట్లా కాదు మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కెనడా గవర్నమెంట్ కి ఫోర్స్ చేయాలండి ఏ విధంగా అయితే నూపుర్ శర్మ ఏదో చిన్న మాట అనే దానికి ఉన్నది గ్రంథంలో ఉన్న దాన్ని విమర్శించిన దానికి ఫారిన్ నుంచి ఏ విధంగా ప్రజలు తీసుకొచ్చారో ఆ విధంగా మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కూడా కెనడా గవర్నమెంట్ కి ప్రజలు తీసుకోవాలా లేకపోతే ఇంకా ఏమైనా యాక్షన్ తీసుకోవాలా అప్పుడు వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఏమంతా ప్రభుత్వం అయితే చేసింది మీకు కనిపిస్తుంది కదా హై కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా కెనడా ఒట్టవో వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారు ఇది ఇక్కడ ఈ దీన్ని ఖండిస్తున్నాము వీ అర్జ్ ద కెనేడియన్ అథారిటీస్ అండ్ ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్స్ టు విత్డ్రా ఆల్ సచ్ ప్రొవొకేటివ్ మెటీరియల్ అని చెప్పి మన ప్రభుత్వం అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్ గా చేసింది అది కేవలం మన బీజేపీ నాయకత్వం మోదీ గారి నాయకత్వం వల్ల చేసింది కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అయితే సైలెంట్ గా ఉండేవాళ్ళు ప్రభుత్వాన్ని అభినందిస్తున్నాను కానీ ఇప్పుడు హిందువులుగా ఒక హిందూ సమాజంగా మనం బుద్ధి చెప్పాల్సిన సమయం వచ్చింది ఫోటోషాప్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఉంటే ఆమె కెనడాలో తీయాల్సిన అవసరం ఇండియాలో మనం వీళ్ళకి బుద్ధి చెప్పాలంటే మనం మనం అభిమానించే వాళ్ళని వాళ్ళు ఎలాగైతే అవమానిస్తున్నారో వాళ్ళు అభిమానించే ఐడియల్స్ని కూడా అదేవిధంగా అవమానించాలి ఈ పెరియార్ రామస్వామిని డిఎంకే లీడర్స్ని అందరినీ కూడా ఇలాగ చిత్రీకరించి మనం చిన్న చిన్న ఫోటోలు మీమ్స్ కానీ రిలీజ్ చేసామంటే వీళ్ళ వెన్నులో వణుకు పుట్టించవచ్చు మనం అటువంటి చర్యలు లేవనే కదా వీళ్ళ అవతారం పడుతుంది కాబట్టి కాబట్టి ప్రేక్షకులు అందరూ ఇంకనైనా సరే మౌనాన్ని వదిలి వాళ్ళ యొక్క వాయిస్ ని సోషల్ మీడియాలో వినిపించి ఇలాంటి ఈ దెయ్యాలకు ఈ దెయ్యాల కంటే కూడా ఇంకా చాలా హీనమైన మనిషి కాదు ఇది మనిషి కాదు వీళ్ళు పక్క వాళ్ళని గౌరవించేటువంటి సంస్కారం లేనటువంటి రాక్షసులు వీళ్ళు కాబట్టి వీళ్ళందరికీ కూడా బుద్ధి చెప్పాల్సిన అవసరం వచ్చిందని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను ఇంకా ముగిద్దాం సార్ హరి హోమ్